大家好，欢迎大家来到《原来如此》。今天我们来分享的话题是：牧师别逞强了。一间教会的成败，牧师是关键中的关键。真正神呼召出来的牧师，可以带领教会健康的成长，可以帮助会众更多的领受神的话语，可以牧养好属神的子民。也可以拯救更多失落的灵魂，可是现实中我们却发现，很多牧师似乎并不是我们所想象的那样。有些牧师口才很好，却总是给人感觉更像是传销大师；有些牧师笨嘴拙舌，给人感觉不是自己懂说不出来，而是他们根本就不懂。当然，这些都是反面的例子。其实，对于普通的会众来说，分辨一位牧师是不是神所呼召的，的确还是有一定难度的。因为就算是恶人，往往也是神所使用的器皿。就算不是恶人，听他们说什么，应该也是无法准确的做出判断。所以，我们也要看他们在做什么。不过，即便给人感觉他们是在努力的做，也可能只是他们自己的一厢情愿。那些事可能并不是神让他们做的。所以，传福音的不一定是真正的宣教士，讲道的也不一定是真正的牧师。有些事情。并不是他们应该做的，所以今天我想对一些牧师和传道人说：“你们别逞强了。”哎，可能这样的口气，很多人听上去很不舒服。作为我这样一个普普通通的信徒而言，怎么可以这样的出言不逊，这样的对牧师？和传道人说话呢？难道不都是牧者劝勉会众吗？怎么今天反过来的呢？关于众人皆祭司的基督教真理，我的节目中说了很多次了，所以在这里就不再过多的解释了。讲道台上，牧师对会众说：“亲爱的弟兄姊妹，就是说基督徒。”是不应该区分会众和牧者的，大家都是弟兄姊妹，所以我们这些做弟兄姊妹的，自然可以对同是弟兄姊妹的牧者说一说我们的心里话。对于基督徒而言，每个人都想成为神所使用的器皿，我们都不是为了自己而活。我们都是为了神而活。如果哪位弟兄姊妹不认同我这句话，抱歉，就算您受洗了，也不算是基督徒。今天很多基督徒对于真理的认识，真的是叫人担忧的，因为很多最最基本的真理，可能信了几十年主的基督徒，都还没有听过。因为他们的牧师从来没讲过。不过，我们这个时代，终于给了渴慕的人一个非常好的学习平台。不过，越是方便了，人们却又变得更加的懒惰了。所以，互联网时代的来临，让一些人变得更加聪慧，却也让很多人变得更加的愚拙。圣经中的愚拙，并不是笨，也不是智商低，而是他们知道应该怎么去做，却故意不去做，这就是罪。明明知道什么样的事情是神所不喜悦的，但偏偏就是喜欢去这么行。有人说，这个世界上的诱惑太多了。而我却觉得，他们之所以这么说，只是因为他们还没有见过神的荣光。
有人说，做牧师的都不是很富有，那是我们过去的认识。今天的确，我们看到很多牧师是很有钱的，甚至一些牧师牧会的目的就是为了钱。我们俗称这些人是吃教会这碗饭的，而这碗饭好不好吃呢？在我看来，只要心够狠。人够坏，似乎这碗饭还是蛮容易的，因为这个时代总是有大量的无知、愚拙的会众，他们觉得自己在购买天国的门票，岂不知你正在与魔鬼同行？上帝那里可是都有记录的，你说的每一句话，做的每一件事，都是要承担后果的。今天，一些看似很属灵的传道人，他们真的是为了主的事工在一直忙碌，甚至在教会中有这样的说法：一等的基督徒都去做传道人或者传福音，次一等的基督徒才做会众。虽然这句话完全没有圣经的根据。但是，这非常符合当代人的理论，所以不管圣经上是怎么讲的，人觉得有道理就可以了，这是非常可怕的。福音要回传到耶路撒冷，华人教会是神特别拣选的，安提阿型教会才是真正神的教会。这些都是当代事工取向的团队。所推崇的道理，可是圣经中真的没这么说过。原因在于，很多人凭着一腔热血，觉得自己要去做，自己能去做，只要做关于神的事工，那就一定是好的。这就好比你明明知道，你现在所在的教会就是一个贼窝，但是你还是照常的奉献。你觉得你是奉献给神了，至于教会怎么使用，那跟你没关系。你怎么不想一想，这与寺庙的功德箱有区别吗？寺庙的和尚晚上开箱数钱，中饱私囊。这些做功德的人，他们不知道吗？当然知道，但是他们觉得这是一种交换。用钱来买自己的一份平安和祝福。今天那些热衷于做事工的人们，何尝不是在用行为来称义呢？你觉得将自己奉献给神，为神所用，就那么的属灵高大上了吗？你也得清楚，这是真的是神所要你做的吗？摩西。是旧约圣经中所记载的，公元前十三世纪以色列人的领袖。摩西出生时，由于以色列的人口众多，当时以色列人在埃及人的统治之下，埃及法老就采用了非常残酷的屠杀男婴的方式来控制以色列的人口，而摩西的母亲。不舍自己的孩子被杀，所以将装着摩西的箱子放入河边的芦苇丛中。法老的女儿救了摩西，并且把摩西当做自己的儿子来抚养。《使徒行传》第七章二十二到二十三节，摩西学了埃及人一切的学问，说话行事。都有才能。他将到四十岁，心中起意，去看望他弟兄以色列人。在埃及皇宫中长大的摩西，可谓是才高八斗，学富五车。埃及作为当时非常强大的一个民族，摩西将埃及人的一切学问都学会了。不仅在文化知识上，摩西是当时绝对的佼佼者
。摩西也是一个文武全才的人。《使徒行传》第七章二十四节，到了那里，见他们一个人受冤屈，就护庇他，为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。圣经并没有记载摩西是怎么把人打死的。有人说摩西一拳就把那个人打死了，因为圣经中并没有记载摩西杀人使用的工具，所以摩西很可能是身手了得的一个人。这样一个要文能文、要武能武的人，神并没有使用他。凭他当时的才能，凭他当时的血气，如果有人支持他，是不是可以跟埃及人火拼一场呢？然而，仅仅杀了一个埃及人，摩西就变成了通缉犯。从黄袍加身到落荒而逃，只是顷刻间的事情。神能够让他成为埃及王子。也能让他变成阶下之囚。摩西逃到了旷野，成为了一名牧羊人。这一逃就是四十年。这四十年中，神破碎了他心中所有的骄傲。摩西从一个前程似锦的皇室成员，变成了一个荒野间寄人篱下的放牧人。摩西。很可能是一个脾气非常暴躁的人。有人猜测，摩西在放羊的四十年里，可能因为冲动打死过很多只羊，而在神的眼里，这刚好是在消磨他太过锐利的意志。摩西虽然也会行侠仗义，却只会一味的使用自己的能力去解决。旷野的四十年，摩西明白。其实自己什么都做不了。寄人篱下的忧伤，心如死灰的乡愁。摩西，从前那扬起的头颅，无奈的在现实中垂了下来。这时的摩西，黯然失色，甚至自甘堕落。从摩西给儿子没有行割礼这件事情上。我们可以看到，摩西已经逐渐的被外邦人所影响了。然而，摩西即便在这样的一个时期，充满了这样的忧伤，但心里却仍然存留着对神的渴望。他给第一个儿子起名叫“那地的外人”，给第二个儿子起名叫“神是我的帮助”。在摩西经历了人生血气方刚的年华，在摩西走过了人生一落千丈的岁月，神终于向摩西显现了。有人说，摩西一生经历了三个时期，第一个时期叫“我能”，但神并没有使用它；第二个时期叫“我不能”，而神。同样没有使用的。第三个时期叫“我不能”，但神能。这时，神使用了摩西。我们的神就是这样。当你觉得自己很厉害的时候，自我的膨胀会让你迷失方向；当你觉得自己什么都不是的时候，内心的失落会让你举步维艰。然而，当你明白不是人在做，而是神在做的时候，你才能真正的成为神所使用的器皿。今天很多传道人都觉得我能，我要服侍神，我要做神的功，可是那只是你的一厢情愿。没有神的同在，你只能靠着自己的努力。你会觉得自己很辛苦，遇到困难你会觉得自己很委屈。其实你忘记了，这一切不过只是你自己凭空想象出来的，并不是神让你做的。
，骄傲是我们每个人最大的敌人。人的骄傲会让我们迷失双眼，以至于因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。人只有经历破碎。才能真正的明白，我们其实什么都不是。我们才能完完全全的顺服于神。人本是骄傲叛逆的，只有那从灵而生的，才是神所喜悦的。今天，如果你是传道人，感觉各种压力让你无法释怀，请你好好的求问神。这一切真的是神。让你做的吗？还是你自己想要做的呢？如果你是热心的弟兄姊妹，想传福音，却经历了各种的挫折，也请你好好的求问神：神给你的那一份真的是这样的吗？还是神给你的是另一份，你却不晓得呢？亲爱的弟兄姊妹们。不管你觉得自己是一事无成，还是觉得自己可以游戏人生，在神的眼里，这些都不算什么。人只有按照神的心意去活，你才会越来越轻松，越来越快乐。神的儿女应该充满着神的祝福。虽然这世代邪恶，但神的儿女总能被神所保守。在普天下人都受试炼的时候，免去我们的那份试炼。所以，请不要再逞强了。你所持守的，也许只是从人来的意思。只有那从神而来的，才是真正的福音。